అండి సో ఈరోజు సెషన్లో ఏం చేద్దామంటే మనకి అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లాగే ఆర్కిటెక్ట్ సో ఈ రెండు రెండింటికి సంబంధించి కోర్స్ కంటెంట్ ఆల్రెడీ నేను అప్డేట్ చేసి మీకు షేర్ చేశాను ఒకసారి అది రివ్యూ చేద్దాం ఫస్ట్ నేనేం ఏమేమి కవర్ చేస్తాను ఈ కోర్సులో అనేది ఒకసారి చెప్తా తర్వాత బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఆర్కిటెక్ టెక్నాలజీస్కి ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే బేసిక్గా అసలు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి ట్రెడిషనల్ విఎంవేర్ కానీ ఏదైనా వర్చువల్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మనకు తెలిసినట్లయితే దానికి మీ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో అలాగే యాజ్యూర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి వాట్ ఆల్ ద బేసిక్ దట్ వీ నీడ్ సో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత మేజర్గా నెట్వర్కింగ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి అట్లీస్ట్ ఫర్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఓకే ఆ తర్వాత మనం వర్చువల్ మెషిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం దెన్ స్టోరేజ్ దెన్ యువర్ బ్యాక్అప్ అండ్ రికవరీ ఆపరేషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఫర్ వాట్ యువర్ స్టోరేజ్ రికవరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ రికవరీ కూడా అంటే ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఉంది ప్రొడక్షన్లో యూజ్ అవుతుంది సిన్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సో కస్టమర్ డేటా ఏదో సేవ్ అయ్యింది హౌ యూ విల్ ప్రొటెక్ట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇన్ బ్యాక్అప్ అండ్ రికవరీ ఆ తర్వాత ప్యాస్ సర్వీసెస్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఓకే మనకి డేటా బేసెస్లో ఎటువంటి డేటా బేసెస్ మనం వాడతాము కస్టమర్ ఎన్వాన్మెంట్స్లో వాటి అవి డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి సైజెస్ కానీ లేదంటే ఫీచర్స్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ ఫ్రంట్ అండ్ బిజినెస్ అవి ఒకసారి చూస్తాం ఆ తర్వాత యాప్ సర్వీసెస్ గురించి చూస్తామండి complete security gurinchi maatladinappudu azure active directory tarvata on premise ki no azure active directory integration ela chestamo alage meeku single sign on e vidhanga pan chestundi dani gurinchi ikka discuss chestam aa tarvata meeku automation run books tarvata log analytics ivanni kuda manu automation lo discuss chestam then మీకు మైక్రో సర్వీసెస్ గురించి ఐడియా ఉన్నట్లయితే డాకర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అదే డాకర్ని మనం అజ్యూర్లో వాడినట్లయితే అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అట్లాగే మీకు కూబర్నెటీస్ ట్రెడిషనల్గా కూబర్నెటీస్ క్లస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తే అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అట్లాగే అజ్యూర్ ప్యాస్ సర్వీస్ ఒకటి ఉందండి కూబర్నెటీస్ రన్ చేయడానికి అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దాని డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయాలి అట్లాగే దాన్ని మీరు కంటైనర్స్ ఎలా ఏ విధంగా రన్ చేయాలి యూజింగ్ కూబర్నెటీస్ అది ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి then your monitoring reporting and governance aa tarvata meeku coding automation vache sariki meeru json eml ivanni andarike koncham idea undochu basically adi gaakunda third party tools unnayandi konni terraform okati atlage image management ki packer undi potundi hashi corp tools so dan gunchi discuss chestam last lo vache sariki manamu devops gurinchi meeku chupistharu devops azure devops e vidhanga integrate cheyali azure lo లేదంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో అదే డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏ విధంగా చేస్తాం మనం పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేసి అది ఒకసారి లాస్ట్లో చూస్తాం ఆ తర్వాత ఫంక్షనల్ యాప్స్ లాజిక్ యాప్స్ దీనికి నా దగ్గర సినారియో లేదండి రియల్ టైము బట్ ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూపిస్తాం అట్లాగే లైవ్ మైగ్రేషన్ మనం ఎట్లా చేయాలి ఆన్ ప్రిమైజ్లో ఒక విఎంవేర్ ఎన్వాన్మెంట్ ఉంది రన్నింగ్ ఆన్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే లేటెస్ట్ ఏదో ఒక ఎన్వాన్మెంట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఏదైనా సో దాన్ని దాంట్లో ఉన్న వర్చువల్ మెషిన్స్ కానీ లేదా కస్టమర్ ఎన్వాన్మెంట్లో ఉన్న బల్క్ ఆఫ్ బల్క్ విఎంస్ని మనం ఏ విధంగా మైగ్రేట్ చేయొచ్చు అజ్యూర్లోకి అనేది చూస్తాము అట్లాగే ద కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అవన్నీ ఓకే సో మీరు ట్రెడిషనల్గా కోర్స్ కంటెంట్ చూసారు అనుకోండి సో ఇవి రెండు కలిపేసి ఏది మన అజ్యూర్ అడ్మిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నారనుకోండి కోర్స్ అవుట్లైన్ వన్ జీరో ఫోర్ ఓకేనా సో మీరు ఈ కోర్స్ కంటెంట్ రివ్యూ చేసినట్లయితే ఐఐడి రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే అగైన్ మన యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఆ తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు స్టోరేజ్ వర్చువల్ మెషీన్స్ 
high availability scalability virtual machines configure virtual machines containers kubernetes cluster app services networking 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 monitoring and reporting backup and recovery done that's it so we have 104 lo databases ledu meku atarvata inke missing andi meku chusinatlaite logic apps evanni em levu atarvata meku automation sambandhinchina etuvanti kuda em levu 104 ku sambandhinchi if you are purely looking at admin this is what you have to follow ledu meku solution designing kasta idea undi then meru architect ki try chestunnaru ante azure AZ303 Deentlo even count in the end in terms of design perspective architect. You can make security where they could concentrate yourself, monitoring and reporting. Atharavata storage accounts as usual, virtual machines, active directory, networking. Okay, and migration, advanced networking, your load balancer, firewall, all the things, governance, security applications, app services, databases, that's it, done. So additional gamiku. Me one zero for choose not let the dant loan a course content with the inicon difference in the end. Such a though, I'd like a course content with topics is not a same on day. Additional come you coaches are add in it and take a logic app functional apps. You add in the other of the echo the databases and I think add in the three zero three. But as a little bit of a difference in the all in chapel right shaker or in a. An idea on the work now. You can unmute. Check and the development some machine totally depends on our mind. So, customer based of the deployment center. Uh huh. Neha, Miko. It's a question into Maliok Saragan. I question in Tante, Mana one zero four key, three zero three key. Ain't it difference as low? Uh, yeah, one zero four is purely like uh, most mostly administration level undi. Are they three zero three and the architect level next level undi? If you company lo architect level, mana kanna senior zunta. If you administrator zunta, mu senior level or chena puru Azure implement cheda ni ki a tools ka wali a t n t ani ri chapter architect level wali design chester gada. So uh -huh. it it is more most like. If you me richna content lo ne storage even ni eva ite unna yo. Awan mostly 303 architect level next to uh, the antlo unnai and first part whatever you said most of them are from 104 that is the difference i could see okay shaker shaker mere ga 303 adigindi yeah so an idea on the meku 104 ki 303 ki difference sorry or not audible anne microphone. Sorry. And uh, architect, sorry, uh, uh. architect level security equa concentrated on the. Yeah. Okay. Yeah. Fine. Shaker, Miru, you want to? Let's see. Let's see. Fine. Okay. So, Miru, traditional admin role, like that, Azure Pakkan meter down. Miru, traditional admin role, just not like that. Basically, infrastructure, let's say, either of two data centers will spread day in the end. Okay, so DC1 and DC2, data center 1 and data center 2. Or technically, we call it as primary, that's like a secondary data center on town. Active active good under depends. I think make a support team such as Sarki multiple support teams on 
మల్టిపుల్ సపోర్ట్ టీమ్స్ లో మీరు బేస్ టూ స్ట్రీమ్స్ టూ టూ స్ట్రీమ్స్ మీరు చూడచ్చు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అండ్ ఐడియా బిఏ టీమ్ కి ప్రొజెక్ట్ డెలివరీకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఐడియా ఉందా ఓకేనా సో బిఏ టీమ్ లో ఏం చేస్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మీకు ఎల్ జీరో ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అదే ఎల్ త్రీ లీడ్ ఓకే ఆ తర్వాత మేనేజ్ ఈ విధంగా ఏ రోల్స్ ఉంటాయి కదా మీకు ఇక్కడ టెక్నికల్ రోల్స్ చూసినట్లయితే ఏదైతే ఎల్ జీరో ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ రోల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే డే టు డేలో మీకు ఏవైతే టికెట్లు వస్తాయో ఏవైతే టికెట్లు వస్తాయో దేంట్లో వస్తాయండి మీకు లెట్స్ ఏ రెమెడీలో మీకు ఇన్సిడెంట్స్ వస్తున్నాయి ఓకేనా సర్వీస్ నో కానీ రెమెడీ కానీ జీరా కానీ ఏదైనా ఓకే సో దాంట్లో వచ్చిన టికెట్స్ ని మీరు ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి ఆన్ గోయింగ్ టికెట్ ఆన్ గోయింగ్ బిజినెస్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకుంటే వాటిని ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేయాలి అనే దానిపైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అట్లాగే ఈ బిజినెస్ ని ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సపోర్ట్ చేస్తారు దిస్ ఇస్ యువర్ మోర్ ఆఫ్ డే టు డే జాబ్ This is your 104. Azure, we can use it. This is 104. Azure, you can use it. 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 Okay? That's why project delivery is what you can use it. Traditional. సో కస్టమర్ ఒక సేమ్ సర్వీస్ నోలోనే మీకు వర్క్ ఆర్డర్స్ టాస్క్స్ అని ఉంటాయి అవునా సర్వీస్ నోలో ఇంకో సెక్షన్ ఉంటుంది చేంజ్ చేంజెస్ అని చెప్పి చేంజెస్ అని చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో ఉంటుంది అది కూడా మీకు బిఏ కింద వస్తుంది అట్లా కాకుండా మీకు వర్క్ ఆర్డర్స్ టాస్క్ వర్క్ ఆర్డర్స్ టాస్క్ ప్రొజెక్ట్స్ అని చెప్పి ఏదో సెక్షన్ ఉంది అనుకోండి వీటిలో ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్ వన్ టైమ్ ఛార్జెస్ పే చేస్తాడు వన్ టైమ్ ఛార్జెస్ పే చేసి ఐ నీడ్ టూ ఇంజనీర్స్ for 20 days to implement something new it want to task le vachina pre will em chestaru ante work orders raise chesi project teams ki istharu well a duty enti existing infrastructure edaithe undo dantlo edaina kotta server build cheyal ankonni daniki oka work order vastundi ledu ikka 2012 server undi naku 2019 server okati build chesi deentlo unna data mottham deentlo copy chesi ఈ బిఏ యూట్యూబ్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇవ్వాలి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సర్వర్ ని సపోర్ట్ చేస్తారు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ సర్వర్ ని మీరు తర్వాత లీజర్ గా డీకామ్ చేసేయచ్చు సో ఇటువంటి టాస్క్ లన్నీ ఏం చేస్తారు అంటే ప్రొజెక్ట్ డెలివరీ టీమ్ చూసుకుంటుంది సో ఇక్కడ మీకు ఎక్కువగా త్రీ జీరో త్రీ నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడుతుంది దీనికి తోడుగా ఇంకొకటి ఉంటుందండి త్రీ జీరో ఫోర్ అని ఓకేనా ఈ త్రీ జీరో ఫోర్ ఏంటంటే అసలు దీంట్లో ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కస్టమర్ అడుగుతున్నాడు కరెక్టే కానీ అసలు ఇది కంపాటబుల్లా ప్రాఫిటబుల్లా అసలు కస్టమర్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి బిజినెస్ గోల్ ఏంటి ఇవన్నీ మోర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఓరియెంటెడ్లో మనం అడుగుతూ ఉంటాం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ కస్టమర్ కస్టమర్ని అడుగుతాం కదా ఎందుకు ఇది ఓకే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కరెక్టే కానీ మీరు మీరు డిప్లాయ్ చేసే అప్లికేషన్ ఆ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి కంపాటబుల్లా కాదా లేదు మీరు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ డేటాబేస్కి మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్కి అసలు కంపాటబిలిటీ ఉందా లేదా మీరు ఏంటంటే లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తీసుకొని ఎస్క్యూఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కన్ఫిగర్ చేస్తారు అంతా అయిపోయింది తర్వాత మీ దగ్గర ఏదో అప్లికేషన్ ఉంది అంత అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ పనిచేయడం మానేసింది ఎందుకు ఈ అప్లికేషన్కి మీరు డిప్లాయ్ చేసిన కొత్త డేటాబేస్ కి కంపాటబిలిటీ మెట్రిక్స్ అసలు ఎక్కడ మ్యాచ్ కావట్లా సో మీ అప్లికేషన్ ఏమైనా లెగసీ మీ డేటాబేస్ వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ సో ఇవి రెండు అసలు ఎప్పటికీ కంపాటబులే కావు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయడమో లేదంటే రీడిజైన్ చేయడమో ఏదో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇటువంటివన్నీ కూడా టేక్ కేర్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే త్రీ జీరో ఫోర్ మనం ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫ్రా గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ బట్ ఇదే మనం ఎడ్యూజ్యూలో చేయాల్సి వస్తే కనుక మనం వన్ జీరో ఫోర్ ఉంటే దాని ప్రస్పెక్టివ్ ఏంటి ఇన్ ట్రెడిషనల్ వే ఈ విధంగా ఉంటుంది త్రీ జీరో త్రీలో మనం ఏ విధంగా చేస్తాం 
you need at least some sort of technical knowledge if you want to implement something new annapudu meeku 303 pani kostundi atlage customer oriented lo customer problem nadan cheskoni daniki saraina solution etla ivali azure lo anedi meeku 304 lo ardham avutundi clear aidi yeah అండి అయితే యా నెక్స్ట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అటు ఉండప్పుడు కస్టమర్కి పనిచేస్తున్నారండి కస్టమర్కి ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది అందరూ ఆఫీస్లో పనిచేస్తుంటాం రిమోట్ ఆఫీస్ మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓకే సో మీ హోమ్ నుంచి మీకు ఒక సర్వర్ని కనెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి మీకు అలాగే ఆఫీస్ నుంచి ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి ట్రెడిషనల్ వేలో నథింగ్ టు డూ విత్ యాజ్యూర్ అనమాట సో ఇది ఏ విధంగా ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా అదే హౌస్ నుండి అయితే మనం ఫస్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లైక్ విపిఎన్ కి కనెక్ట్ అయ్యి దాని నుండి డిసిని యాక్సెస్ చేస్తాము అదే రిమోట్ లో అయితే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ లైక్ ఇన్ వితౌట్ అన్ ఆఫీస్ అదే ఆఫీస్ లో ఉంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ బిట్వీన్ అ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది అంటే అది డిపెండ్స్ మళ్ళీ సర్వర్ కి కూడా ఒక విపిఎన్ ఉంది దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అలా కూడా అవ్వచ్చు అది కంపెనీ డిజైన్ ని బట్టి ఉంటది నార్మల్లీ అయితే మనం ఫస్ట్ ఇంట్లో నుండి ఫస్ట్ ఆఫీస్ ఐ మీన్ ద సెక్యూర్డ్ యాక్సెస్ కోసం విపిఎన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి తర్వాత డిసికి యాక్సెస్ చేస్తాము ఈదర్ ఇట్ మైట్ బి పుటి ఆర్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఎం రిమోట్ ఎన్జి ఏదైనా ఏదో ఒక టూల్ ద్వారా విల్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ ఎండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ఎనీ అదర్ థాట్స్ from anybody present days lo citrix video kunda ite almost firewall and citrix video every server connect uh-huh. directly every server no bonded firewalls lo ite rdp direct connect ayi data center so ikkada meeku vdi untundi citrix. so ee vdi ela access avutundandi meeku vpn lekunda depends upon the url for firewall bonding ఓకే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి జెన్ యాప్ ఓకే జెన్ డెస్క్టాప్ సో జెన్ డెస్క్టాప్ వచ్చేసరికి మీరు కంపల్సరీ విపిఎన్ క్లయింట్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు డెస్క్టాప్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు జెన్ యాప్ ఏంటంటే విపిఎన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్లికేషన్ మీరు డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ నుంచి లాంచ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు విపిఎన్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అదేంటంటే మీ సింగిల్ సైన్ అవుతుంది అథెంటికేషన్ ద్వారా ఓకేనా సో ఎనీవే అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ డాట్ ఏదో ఐపి అడ్రస్ లో పడతా ఉంటారు అలాగే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఎస్ సార్ వన్ సెవెంటీ టూ ఒక వన్ నైంటీ టూ సిరీస్ ఐపీ అడ్రస్ లేదా వాడతాను వాటి గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి క్లాస్ ఈ నెట్వర్క్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే సో నెట్వర్కింగ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఓకేనా సో వీటి గురించి మనం తర్వాత లీజర్ గా మాట్లాడదాం బట్ మీకు విపిఎన్ ఎప్పుడైతే పిక్చర్ లోకి వస్తుందో దట్ మీన్స్ 
you are playing with one of these three ranges ante vpn picture lo ledu over the internet meeru access chestunaru ante అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఈ రేంజ్ కాకుండా మిగతా ఏ ఐపి అయినా వాడుతున్నారు కనెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఓకేనా అవునా సో దాన్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాము అసలు అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది వీలాన్స్ సబ్నెట్స్ ఓకే ట్రెడిషనల్ వేలో మీకు విఎం వేర్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్విచ్ స్టాండర్డ్స్ విచ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పోర్ట్ గ్రూప్స్ ఓకే తర్వాత స్టాండర్డ్ పోర్ట్ గ్రూప్స్ తర్వాత వీలాన్ ట్యాగింగ్ ట్రంక్ వీలాన్స్ ఇలా మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ మీరు ట్రెడిషనల్ వేలో ఉంటాయి ఇక్కడ అయుజ్లోకి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అది ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం నెట్వర్క్ గురించి నెట్వర్కింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు రిమోట్ ఆఫీస్ నుంచి నో విపిఎన్ అంటున్నారు కదా ఇక్కడ నో విపిఎన్ కాదండి ఇక్కడ కూడా విపిఎన్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ సెటప్ ఏమంటారంటే సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ అంటారు ఇక్కడ సెటప్ వచ్చేసరికి మీకు పాయింట్ టు సైట్ విపిఎన్ కనెక్షన్ అంటారు ఓకే సో ఇవి రెండు ఎట్లా పని చేస్తే ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా యూర్లో ఒకసారి మీకు డిప్లాయ్ చేసి చూపిస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం మీకు రెండింటికి హ్యాండ్స్ ఆన్ సినారియోస్ చూపించినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు క్లౌడ్ మోడల్స్ క్లౌడ్ మోడల్స్ అంటే చెప్పడానికి ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ ప్రిమైజ్లో మీరు ఏ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేస్తారు మీకు ఆన్ ప్రిమైజ్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా సెట్ చేస్తారు అంటే ఒక విఎంవేర్ క్లస్టర్ ఉంటుందండి మీకు విఎంవేర్ క్లస్టర్లో ఏముంటాయి ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయా ఐడియా ఉందా మీకు విఎంవేర్ గురించి అందరికీ మీకు ఒక క్లస్టర్ లో మూడు ఫిజికల్ హోస్ట్ లోనే అనుకోండి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా హెచ్పి డిఎల్ త్రీ ఎయిటీ జెన్ టెన్ ఓకే సిస్కో ఎం టూ ఫార్టీ ఆర్ సి టూ ఫార్టీ ఎం ఫోర్ ఏదో ఉంటుంది ఒకసారి దాని గురించి చూద్దాం సిస్కో టూ ఫార్టీ ఎం ఫోర్ ఎం ఫోర్ లెగసీ అండి ఎం ఫైవ్ చూస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను నేను దీని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మీకు త్రీ డీ మోడల్లో చూపించగలుగుతాను ఎం ఫైవ్కి వెళ్తే మీరు చూడలేరు అర్థం కావట్లా ఏమంటున్నారు ఫైన్ బి అన్మ్యూట్ వాయిస్ బ్రేక్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది క్లియర్ గా లేదు లేదండి నైంటీ వన్ ఎంబీపీఎస్ వస్తుంది చాయిస్ ఛాన్సే లేదు బ్రేక్ అవడానికి ఇప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవుతుందండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది ఆ ఆ 3D ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది నార్మల్ గా ఇట్లా ఉండాలి అందరికి కొంచెం ఓకే ఆ అది ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది అంటే అసలు ఒక్క నిమిషం అండి 
స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడదాం హలో ఇప్పుడు ఓకే మేబీ ఆ బ్రౌజర్ ఇష్యూ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క సర్వర్ ఎంతో కొంత స్పేస్ ఉంది ఒక ఫోర్ హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మీకు సిపియు ఆ తర్వాత సమ్ మెమరీ ఇచ్చిండి ఫైన్ సో మీరు దీన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తారు ఫ్రమ్ యువర్ రిమోట్ ఆఫీస్ దీన్ని మీరు ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తారండి బ్రౌజర్లో దీని బ్రౌజర్లో దీని ఐపీ ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అడుగుతుందా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈఎస్ఎక్స్ఐకి అలా లేకుండా మనం ఈ వి సెంటర్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ ఈ వి సెంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా మొత్తం క్లస్టర్ అంతా మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో దీనిపైన మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మీరు విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయచ్చా ఈ ఫిజికల్ హోస్ట్ పైన అలాగే దీనిపైన కొన్ని విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయచ్చా అండ్ సో ఆన్ రైట్ మీకు ఇక్కడ ఏదైనా వర్చువల్ మెషిన్ పని చేయట్లేదు అనుకోండి ఏం చేస్తారు సింపుల్గా దీని బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదో స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టోరేజ్ లోకి వెళ్ళి ఈ విఎమ్స్ ని వేరే హోస్ట్ కి మూవ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆన్ చేస్తారు సో దాట్ ఈ సర్వర్ రిపేర్ అయ్యేంత వరకు మీ మెషిన్ ఇక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది సో కస్టమర్కి ఏం తెలియదు మీరు అది ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది బట్ మీ చేతిలో కంట్రోల్ ఉంటుంది యాజ్ ఎ విఎం వేర్ అడ్మిన్ మీరు ఇవన్నీ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రెడిషనల్ వేలో సో ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు ఏం చూడొచ్చు మీ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ మీ కంట్రోల్లో ఉంది అవునా దీని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఉందా అది మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు సూపర్వైజర్ అనేది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలి కంపల్సరీ ఓకే ఎక్వాలిటీస్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో విచ్ ఇస్ లేటెస్ట్ అవునా తర్వాత మీరు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఇంకా ఇంకొక కస్టమర్ వచ్చారనుకోండి ఇంకొక వర్చువల్ మెషిన్ లేదు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మల్టిపుల్ విఎమ్స్ కావాలి యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ అవునా ఆ తర్వాత మీకు దాంతోపాటుగా సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇమ్మన్నారు సీక్వెల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇమ్మన్నారు యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు కస్టమర్ అవునండి సర్వర్తో పాటుగా సర్వర్ సర్వర్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు లెట్స్ ఏ Windows 16. మీరు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిపైన ఎస్కెల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేసి కస్టమర్కి ఇవ్వాలి అది రిక్వైర్మెంట్ సో ఈ కేసులో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు హార్డ్వేర్ మీ కంట్రోల్లో ఉంది ఈఎస్ఎక్స్ఐ మీ కంట్రోల్లో ఉంది వర్చువల్ మెషిన్ మీ కంట్రోల్లో ఉంది అలాగే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కూడా మీరే మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీరు సర్వర్లో లాగిన్ అయితే మీరే లోకల్ అడ్మిన్ కదా యాజ్ ఎ విఎంఆర్ అడ్మిన్ మీరు లోకల్ లాగిన్ అయితే ఆర్ ఈవెన్ మీరు డొమైన్ అకౌంట్ త్రూ లాగిన్ అయినా సరే యూ కెన్ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ దేర్ అవునా ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో మీరు ట్రెడిషనల్ వేలో ఏం చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ 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 యువర్ కంట్రోల్ విచ్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రిమిస్ అదే మీరు క్లౌడ్లోకి వచ్చారనుకోండి ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటాయా మీకు ఏదైనా తీసుకోండి ఎటు ఎటు ఏ క్లౌడ్ మోడల్ తీసుకున్నా సరే అంటే మీరు యాజ్యూర్ అయినా ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా జీసీపీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆరాకెల్ ఐబిఎం యాక్సెంచర్ ఆల్సో దే హ్యావ్ గాట్ దేర్ ఓన్ ఇంకా అలీబాబా ఏవేవో ఉన్నాయి 
తీసుకున్నా సో మీరు మీరు ఎటువంటి క్లౌడ్ వెండర్ ని తీసుకున్నా వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్స్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ బిజినెస్ మోడల్స్ లో మనకు కామన్ గా వినిపించే టర్మ్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ఇవి మూడు కామన్ గా మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అట్లా కాకుండా ఇంకో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి బీసీ డిఆర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే బిజినెస్ కంటిన్యూటీ డిజాస్టర్ రికవరీ యాజ్ అ సర్వీస్ అట్లాగే ఇంకొక మోడల్ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ అంటున్నారు ఈ మధ్య సో ఈ రెండు కొంచెం అడాక్ కాంపోనెంట్స్ దాని పక్కన పెట్టలేసినట్టయితే మేజర్ గా ఈ మూడు మనం ఎక్కడైనా చూడొచ్చు అంటే మీరు ఎజ్యూర్ నేర్చుకున్నా ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నా ఎటువంటి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ చెక్ చేసినా సరే ఇవి మూడు అయితే కంపల్సరీ ఉంటాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ లో ఏ విధంగా చేస్తారు అంటే కంపల్సరీ మీకు హార్డ్వేర్ ఉండాల్సిందే ఎటువంటి బిజినెస్ చేసినా వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐటీ సో అలాగ బేసే కాబట్టి హైపర్వైజర్ లేకుండా మీకు ఎటువంటి పని జరగదు ఓకే ఇది ఎటువంటి హైపర్వైజర్ అనేది మనకు చెప్పరు ఆ తర్వాత వర్చువల్ మెషిన్ క్వైట్ కామన్ తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది క్వైట్ కామన్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అజూర్ లో మీరు దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ హార్డ్వేర్ మీ కంట్రోల్ లో ఉండదు హైపర్వైజర్ మీకు చాయిస్ ఏ ఉండదు మీ చాయిస్ వల్ల మీరు విండో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే దానిపైన సీక్వెల్ గానీ వేరే ఏదో ఒక అప్లికేషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీరు బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు ఇన్ షార్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఈ బ్యాక్ ఎండ్ వర్చువలైజేషన్ హార్డ్వేర్ డేటా సెంటర్ మెయింటెనెన్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ మాకు వదిలేయండి వి విల్ టేక్ కేర్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ యు ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ వర్చువల్ మెషిన్ అది అందరికి అందరూ చేసే ఉంటారు ఆల్రెడీ అవునండి అజూర్ లో వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయడం విండోస్ కానీ లినక్స్ కానీ డిప్లాయ్ చేస్తారా చేయలేదు ఎవరు ఓకే సో విఎంస్ తర్వాత నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆ తర్వాత యువర్ విపిఎన్ డివైజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ కాంపోనెంట్స్ కింద వస్తాయి ఓకేనా మరి పాస్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి ఎనీ ఐడియా మీకు పాస్ సర్వీస్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా సేమ్ అండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు హైపర్వైజర్ విల్ రిమైన్ హైపర్వైజర్ అలాగే ఈ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ రిమైన్ వర్చువల్ మెషిన్ అన్నీ ఇలాగా ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇది మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు ఇది కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు ఇది కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అప్లికేషన్ కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయరు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే దీనిపైన మీరు ఏదైనా కంటైనర్ వన్ కంటైనర్ టూ ఓకే డిబి వన్ డిబి టూ అని చెప్పి రెండు డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ రెండింటిని మాత్రమే మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు ఇన్ ద సెన్స్ ప్యాస్ సర్వీస్ లో మీకు ప్లాట్ఫామ్ అంతా రెడీగా పెడతారండి లెట్స్ ఏ ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్అప్ ఉంది అరౌండ్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ పీపుల్ సో వాళ్ళ ఫోకస్ ఏరియా ఏముంటుంది అంటే ఒక టూ టీమ్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళ ఫోకస్ ఏరియా టూ టీమ్స్ లో ఏంటంటే ఒక పైథన్ అప్లికేషన్ అట్లాగే ఒక గో లాంగ్వేజ్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్సైట్ సో పైథన్ వచ్చేసరికి మీకు ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ యాప్స్ యాప్స్ అప్లికేషన్ కానీ లేదంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ దాంట్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో గో లాంగ్వేజ్ తో మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు సో 
ఇది ఈ అప్లికేషను ఒక డేటా బేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి టెస్టింగ్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏముంది సింపుల్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అందరికీ ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తే దాంట్లో చేసి వాళ్ళు గిట్హబ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు కోడ్ని పెద్ద ఇబ్బంది అప్పుడు ఒక డేటా డేటా బేస్ కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైతే వాల్యూస్ వెబ్సైట్లో ఇస్తున్నారో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు పిక్ చేసి డేటా బేస్లో రై రైట్ చేయాలి స్కీమాలో అది ఎయిము క్రియేట్ చేసి దాంట్లో సీక్వెల్ ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన రన్ టైము అవన్నీ సెట్ చేసి ఆ తర్వాత దానికి కంపాటబిలిటీ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కన్ఫిగర్ చేసే అంత టైం వాళ్ళకి లేదు మోర్ ఓవర్ దే ఆర్ లీస్ట్ బోదర్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాళ్ళకి ఏం ఇన్స్టెన్స్ కావాలి ఏదో మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ అవసరం పడుతుంది ఆ తర్వాత మీరు డిలీట్ చేసిన ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ క్రియేట్ చేసిన ఫైన్ సో అజూర్ అని చెప్తుందంటే అటువంటప్పుడు ప్యాస్ సర్వీసెస్ వాడుకోండి దీంట్లో మీరు డిప్లాయ్ చేయంగానే మీకు డేటాబేస్ రెడీగా ఉంటుంది సో యూ కెన్ కనెక్ట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ మీరు పే చేసేటప్పుడు కూడా ఈ విండోస్ అవగా పే చే అవసరం లేదు సీక్వెల్ లైసెన్స్కి పే చే అవసరం లేదు ఏం చే అవసరం లేదు మీరు ఎంతైతే డేటాబేస్ వాడుకుంటున్నారో దానికి మాత్రమే పే చేయండి సో దాట్ ఈ డెవలప్మెంట్ కంపెనీకి ఒక యాజ్యూర్ అడ్మిన్ కానీ లేదంటే ట్రెడిషనల్ సీక్వెల్ డీబీఏ కానీ హైర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో దాట్ దే కెన్ ప్యూర్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దేర్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ యాజ్యూర్ విల్ టేక్ కేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాస్ సర్వీస్ ఇది అర్థమైందా ఓకే ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరా ప్యాస్ సర్వీస్కి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మీకు కావాలి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఫైవ్ క్వరీస్ ప్యారల్గా రన్ అవుతాయండి అట్లాగే త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఫైవ్ థౌజండ్ క్వరీస్ ప్యారల్గా రన్ అవుతాయి సో మీరు పెట్టే కాస్ట్ని బట్టి మీకు అవైలబిలిటీ ప్లస్ మీకు లేటెన్సీ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అట్లాగే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అది మనకి at the very end or at the very starting or anywhere in anywhere in this discussion everything is surrounded with your business outcome right anni dan meda depend ay untay so meer enta cost padithe anta fastness but customers ki ee manual headache anta lekunda oka vela idu lekunda meer infrastructure as a service teesukunnaru ankonni మంత్లీ విండోస్ సర్వర్ టూ విండోస్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సర్వర్ని ఒకళ్ళు ప్యాచ్లు ఇన్స్టాల్ చేయాలా రీబూట్ చేయాలా తర్వాత అప్లికేషన్ రీకన్ఫిగరేషన్ లాగా ఉంటాయి అవి చేయాలి లేదు కొత్త యూజర్స్ వస్తే వాళ్ళని ఆన్ బోర్డ్ చేయాలి ఆఫ్ బోర్డ్ చేయాలి డొమైన్లో ఉంటే దాన్ని కంప్లైంట్స్ చెక్ చేయాలి లేదంటే మెకెఫే అలాంటి యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే వాటిని అప్ టు డేట్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయడానికి మీకు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అడ్మిన్స్ అవసరం పడతారు అసలు మీకు ఈ యాక్సెసే లేదు మొత్తం నేను కంట్రోల్ చేస్తాను ఓకే అని చెప్పి మైక్రోసాఫ్ట్ చెప్తుంది ఓన్లీ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ అదే మీరు డీబీ అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తారు అనుకోండి డేటాబేస్ అడ్మిన్ అయితే మీకు డే టు డే ఏం చేస్తాడు వచ్చి లాస్ట్ నైట్ బ్యాకప్ రన్ అయినా లేదా చెక్ చేసుకోవాలా ఏదన్నా ఓవర్ రన్నింగ్ క్వరీస్ ఉన్నాయా డెడ్ లాగ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా లేదంటే లాగ్స్ ఎప్పుడైనా ఫిల్ అవుతున్నాయా అలా కాకుండా మీరు పర్జైన్ లాగ్స్ ఎప్పుడన్నా మీరు క్లియర్ చేయకపోతే ఆ డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ అయిపోతుంది సో ఇటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సపోర్ట్ టాస్క్లు అన్నీ కూడా వ్యానిష్ అయిపోయినాయి పిక్చర్లో నుంచి డేటాబేస్ డేటాబేస్ అడ్మిన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడ్మిన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్తో అసలు సంబంధమే లేదు ఎటువంటి వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు దాని లైసెన్సింగ్ ఏంటి ఎప్పుడు రెన్యూ చేయాలి ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేయాలి అవి అసలు మీకు సంబంధమే లేదు విండోస్ విండోస్ అప్గ్రేడ్స్ అవన్నీ అసలు మనకి ఎటువంటి సంబంధం ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ కేర్ బై యాష్ అర్థమైంది అండి ఇది ఓకే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు శాస్ శాస్లో ఏముంటుంది అంటే మీకు ఐఏఎస్ ప్యాస్లో ఉన్నట్లే ఇవన్నీ కూడా క్వైట్ కామనే ఇక్కడ వరకు కూడా ఓకే సో వీళ్ళు ఏ విధంగా ఆఫర్ చేస్తారంటే మీకు ఒక యూజర్ మెయిల్ బాక్స్ రన్ చేయాలనుకోండి మీకు ఏం కావాలి ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కావాలా 
ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ తర్వాత మీకు ఒక యూజర్కి మెయిల్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తారు యూజర్ వన్ యూజర్ టూ అండ్ సో వన్ వన్ ల్యాక్ యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకోండి కంపెనీలో వన్ ల్యాక్ మెయిల్ బాక్సెస్ మీరు దీంట్లో రన్ చేయాలి సో మరి ఎప్పుడైనా ఈ సర్వర్ డౌన్ అయిపోతే ఈ హార్డ్వేర్ డౌన్ అయిపోతే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ రిటర్నెన్సీ ఇది కాకపోతే ఇంకో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఉండాలా ఇవి రెండు ఒకే లొకేషన్లో ఉన్నాయి అనుకోండి యుఎస్లో యుఎస్ పీపుల్ వాడుకుంటున్నారు యూకే నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఎవరైతే మెయిల్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మెయిల్ పంపిస్తే అరగంట తర్వాత వస్తుంది లేదంటే ఓ ఎనిమిది నిమిషాలు తొమ్మిది నిమిషాలు పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి సెండ్ చేసిన మెయిల్ ఇక్కడ రిసీవ్ అవడానికి సో అటువంటి రెడెండెన్సీ తగ్గించడానికి మీరు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక మెయిల్స్ మెయిల్ క్లస్టర్ పెట్టుకొని దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ ఇన్ సింక్లో ఉంటాయి ఎవరు మెయిల్ పంపించినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో బ్యాక్ బోన్ నెట్వర్క్తో సింక్ అయ్యి మీ మెయిల్స్ అన్ని ఫాస్ట్ డెలివరీ ఉంటుంది సో ఈ ఈ హెడ్ ఎక్ అంతా లేకుండా శాస్ సర్వీస్లో ఏం చేస్తారంటే మీకు సింపుల్గా ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఉంటుంది మీరు ఏమి చెక్ చేయవచ్చు అసలు సింపుల్గా మీరు ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోటోలో లాగిన్ అవ్వండి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇవ్వండి నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్ బాక్సెస్ స్పెసిఫై చేయండి పర్ మెయిల్ బాక్స్ పర్ మంత్ ఫార్టీ డాలర్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు పే బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం రన్ అవుతుంది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది డజన్ మ్యాటర్ అవునా ఈ హార్డ్వేర్ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఈ హైపర్వైజర్తో సంబంధం ఏంటి ఇవన్నీ మనకి ఏం అవసరం లేదండి అసలు విండో సర్వరా కాదా అవసరం ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది మాకు సంబంధం లేదు ఓన్లీ ఐ నీడ్ అ అండ్ అవుట్పుట్ మాకు మెయిల్ బాక్స్ కావాలి యూ పే దిస్ మచ్ అమౌంట్ అండ్ టేక్ దిస్ మెయిల్ బాక్స్ హౌ మెనీ యూజర్స్ లెట్స్ ఏ స్టార్ట్అప్ ట్వంటీ యూజర్స్ ట్వంటీ మెయిల్ బాక్సెస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫార్టీ డాలర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లెస్ టేక్ ఇట్ అంతే అంత మించి మీరు ఎక్కువ ఏం పే చేయవసరం లేదు దీనికి అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ నో నీట్ వరీ అబౌట్ మేనేజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా వ్యానిష్ అయిపోతాయి ఓన్లీ మీకు ఆ ఎండ్ అవుట్పుట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్కి వచ్చేసరికి అట్లీస్ట్ మీరు డేటాబేస్ని ఆ స్కీమ్ అని ఆ మిగతావన్నీ కంట్రోల్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్ చేసేది కూడా ఏముండదు ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్ చేయాల్సింది కూడా ఏముండదు సో యూ జస్ట్ స్పెసిఫై ది మెయిల్ బాక్స్ సైజ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ దట్ యూ వాంట్ మీకు ఓ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో అప్లికేషన్ సూట్ ఉంటుంది మీకు ఆఫీస్లో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో మీకు స్కై ఫర్ బిజినెస్ కావాలా లింక్ టీమ్స్ లేదంటే షేర్ పాయింట్ లేదంటే వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఇవన్నీ కావాలా యూ టేక్ ఇట్ ఎడిషనల్ ఫైవ్ డాలర్స్ అవి అసలు ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతున్నాయి నో వన్ వస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ అ శాస్ సర్వీస్ అర్థమైందండి శాస్ సర్వీస్ అర్థమైందా మీకు ప్యాన్స్లో కానీ శాస్లో కానీ ఏదైనా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలరా ప్యాన్స్లో ఎస్క్యూఎల్ కాకుండా ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ ఏషో మనం ట్రెడిషనల్ యాక్టివ్ డైరెక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు డొమైన్ కంట్రోలర్ కావాలి ఫారెస్ట్ చైల్డ్ డొమైన్స్ ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే ప్యాస్ సర్వీస్ చూసుకుంటే అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ప్యాస్ సర్వీస్ మీకు అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం సో అజ్యూర్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుంది అవునండి సో మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి తర్వాత టెనెంట్స్ అప్లికేషన్స్ ఇలా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ ప్యాస్ సర్వీస్ ఓకేనా సో ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దీన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం యాక్టివ్ డైరెక్టర్ సెషన్లో డీటెయిల్గా చూడవచ్చు బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ప్యాస్ ఇది కూడా ఒక ప్యాస్ కంపోనెంటే అలాగే ఇక్కడ మనకి యాప్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఉంది ఇది కూడా ప్యాస్ సర్వీస్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు కేటగరీస్ చేస్తారు అదే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తున్నారు అనుకోండి ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటాబేసెస్ ఆ తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ట్రయల్ మీకు క్లౌడ్ ట్రయల్ అని ఉంటుందండి ఒకటి అట్లాగే మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ గవర్నెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్యాస్లో వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా సో దట్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ప్యాస్ 
సరే ఈ ఐఏఎస్ ఉంది ప్యాస్ ఉంది శాస్ తర్వాత ఇంకేవ ఐఏసి బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇవి ఉన్నాయి బట్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి చదవాలి ఇప్పుడు వన్ జీరో ఫోర్ కానీ ఉండి త్రీ జీరో త్రీ అని సో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎనీ ఐడియా మేజర్ మేజర్గా కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ తెలియదు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేసినా కానీ ఏ వీడియో తర్వాత ఏ వీడియో చాలా కూడా తెలియదు సో హౌ టు స్టార్ట్ వన్ సెకండ్ ఇది టోటల్ కోర్స్ కంటెంట్ అండి సో నేనేం చెప్తున్నానంటే మనము నెట్వర్కింగ్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకు ఎనీ ఐడియా మనం నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలండి ఫస్ట్ ఎందుకు వర్చువల్ మిషన్స్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ అడు లైక్ ఇది కరెక్ట్ కాదో నాకు తెలీదు బట్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్ కానీ అవి ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి మనం లాంచ్ చేస్తాం యూ విల్ నో దట్ మీకు తెలుస్తుంది ఇట్లా వర్చువల్ మెషిన్ లాంచ్ చేసావు యూ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ బట్ దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఏమవుతుంది ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నావు ఏ నెట్వర్క్ లో లాంచ్ చేస్తున్నావు ఎక్కడి నుండి దీనికి కనెక్ట్ అయ్యావు దాని రూట్ అంతా కూడా ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ తెలిస్తేనే దెన్ యూ విల్ నో వేర్ డిడ్ దాట్ వర్చువల్ మెషిన్ ఎండెడ్ అప్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ కనెక్ట్ అండ్ ఇంకోటి ఆ వర్చువల్ మెషిన్ తో మనం కనెక్ట్ చేసే ముందు ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ విపిఎన్ ఐ మీన్ హౌస్ లో ఉంటే ఇది బయట ఉంటే ఇలా విపిఎన్ ఈ ఐపీలు అనేది ఒక పార్ట్ ఫస్ట్ లో చూసాం కదా సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ లో మనం మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి సబ్ నెట్టింగ్ కానీ అన్ని ఇచ్చుకుంటూ దెన్ వీ కెన్ లాంచ్ ఆర్ వర్చువల్ మెషిన్ అండ్ దెన్ గెట్ కనెక్టెడ్ ఓకే ఓకే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే ఫైన్ ఇంకా ఎనీ అదర్ థాట్స్ శేఖర్ గాని కృష్ణ మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో సర్ సో దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు నెట్వర్కింగ్ అని చెప్పకూడదండి అసలు ఈ వర్చువల్ ఒక సింగిల్ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా క్రియేట్ చేయకుండా కంపెనీస్ రన్ చేస్తున్నారు హెచ్ఆర్ లో ఓకే ఓకే సో అది అప్పుడు తప్పు కదా మనం అనుకునే కాన్సెప్ట్ మన ఇమేజినేషన్ రాంగ్ ఐ అగ్రీ సర్ అటువంటప్పుడు అసలు నెట్వర్కింగ్ అవసరంలో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ అవసరం ఈ ఏం అవసరం అసలు ఐఏఎస్ తో సంబంధం లేదు కంప్లీట్ ప్యాస్ లో మీకు కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయి ఓకే సో యాప్ సర్వీసెస్ లో మీకు కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఫంక్షనల్ యాప్స్ లాజిక్ యాప్స్ డేటా బేసెస్ ఇవే యూస్ చేసుకునే లేదు అసలు కూబర్నిటీస్ యూస్ చేసుకునే కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి ఎటువంటి సర్వర్ తో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి అసలు సర్వరే అవసరంలా సింపుల్ గా అడిగితే ఒక వీనెట్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి దెన్ అప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండడం కోసం ముందే ప్రిపేర్ అవుతాం సార్ లైక్ 304 కి కంప్లీట్ చేయాలంటే మేనేజింగ్ లెవెల్ మేనేజర్ లెవెల్ లో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఇది ఐడియా ఉండాలి కదా సార్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నా సరే ఆ మీరు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళారు కానీ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి కస్టమర్స్ లో వాడట్లేదు ఎగ్జామ్ తో ఏం చేసుకుందాం మనం ఓకే సార్ ఓకే రియల్ టైం రియల్ టైం కస్టమర్ కంపెనీలు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు కస్టమర్ మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు ఆన్ బోర్డ్ అయిన తర్వాత మీకు ఏదో పోర్టల్ లో యాక్సెస్ ఇచ్చారు మీరు నేర్చుకున్నంత ఒకటి లాగిన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఒక సర్వర్ కూడా లేదు ఓకే అగ్రీ అప్పుడు ఏం చేస్తారు శేఖర్ నరసింహ ఐడియా ఉందా ఏమన్నా అంతే చెప్పింది అదవుతుందా సో ఇక్కడ మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్కిటెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినా సరే మనము మేజర్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తాం అది అడ్మిన్ కానివ్వండి ఆర్కిటెక్ట్ కానివ్వండి అవునా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాండ్ పాయింట్లో చూస్తే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏమొస్తుందండి అసలు పిక్చర్లోకి ఏమైనా చెప్పగలరా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యూటీ 
సో ఇవి ఇవి మూ ఫస్ట్ మూడు వచ్చేసరికి మనకి ఒక కాంపోనెంట్స్లో ఉంటాయి నెట్వర్కింగ్ వచ్చేసరికి సపరేట్గా ఉంటుంది మీరు ట్రెడిషనల్గా బిజినెస్ చూసుకున్నా సరే సర్వర్ అడ్మిన్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్ విడివిడిగా ఉంటారు అట్లా అట్లా కాకుండా సిపిఓ అడ్మిన్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్ ఉంటారుగా అవునా శాన్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్ మాత్రం సపరేట్గా ఉంటారండి మీకు అవునా నెట్ యాప్ అడ్మిన్ అందుకే సో మనం ఏ విధంగా చూడాలి అంటే అసలు మనం స్టార్ట్ చేసిన లర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే వెరీ సింపుల్ ఒక ఎంటి ప్లాట్ తీసుకోండి సో మీరు టూ బిహెచ్కి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఓన్గా హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఎక్కడి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంటర్నల్ లోపల ఈ రూమ్ ఆ రూమ్ ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అవన్నీ డిజైన్ చేసిన తర్వాత కదా సార్ ఇవన్నీ మనం చేసేది ఫౌండేషన్ ఎంత సైజ్ చేయాలి అంత సైజ్ చేయాలి తర్వాత స్లాబ్లు గోల్డ్లు ఇవన్నీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అవి రోజు మారుతూ ఉంటాయి ఇవాళ రచ్చిన కలర్ రేపు నచ్చదు రేపు నచ్చి నెల నచ్చదు కానీ ఫిక్స్డ్గా ఉండేది మీకేంటంటే మీ ఫౌండేషన్ మాత్రమే మాత్రం పీక్ మళ్ళీ వేయలేదుగా అవునా అట్లాగే రోజు పడేసి మళ్ళీ వేయలేరుగా సో మీరు యాజ్యూర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫౌండేషన్ వచ్చేసరికి మీ నెట్వర్క్ కింద పెట్టుకోండి ఒకసారి ఒకసారి డిజైన్ చేసి ప్లేస్ చేశారంటే ఇంకా మార్చేది లేదు ఓకేనా అలాగే మీ వాల్స్ స్లాబ్స్ మీ విఎంస్ కానీ అదర్ ఇన్ఫ్రా కాంపోనెంట్స్ అనుకోండి అదే మీ ఎక్స్టీరియర్ వచ్చేసరికి ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ వచ్చేసరికి ఇంకా లోపల మీరు చూసుకోండి మీ ప్యాస్ కాంపోనెంట్లో శాస్ కాంపోనెంట్లో ఏవో ఉంటాయి లేదంటే యాప్ సర్వీస్లో లాగ్ మానిటరింగ్ సర్వీస్లో లేదా కీ వాల్ సర్వీస్లో ఏవో ఏవో రకరకాలు ఉంటాయి ఏజూర్లో వీటిలన్నిట్లో ఇంటీరియర్ అనుకోండి సో మీకు నచ్చింది మీ హస్బెండ్కి నచ్చదు అట్లాగే మీకు నచ్చింది మీ వైఫ్కి నచ్చదు సో రోజు ఏదో గొడవ అయితే రోజు ఇక్కడ తీసి అక్కడ అక్కడ తీసి ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇవి రెండు మాత్రం మార్చడానికి అవకాశం లేదు అవునా సో మీరు ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ అదర్ స్టఫ్ ఎందుకన్నా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదైనా వే ఉంటే చెప్పండి ఎందుకు నెట్వర్కింగ్ ఏ బేస్ కింద తీసుకోవాలి అంటే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నారు హండ్రెడ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఎవ్రీ డే మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ దే విల్ లాగ్ ఇన్ అండ్ లాగ్ అవుట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ ఏదో ఒక లొకేషన్లో ఉండి పనిచేస్తున్న వాళ్ళే కదా ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ దే లాగ్ ఇన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ ఐఎమ్ లాగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఇండియా నాకు టెన్ డాట్ టూ నాట్ నైన్ అని ఏదో అడ్రస్ వస్తుంది నా ల్యాప్టాప్కి అలాగే నేహా మీరు న్యూజిలాండ్లో మీరు లాగిన్ అవుతుంటే టెన్ డాట్ టూ ట్వంటీ వన్ ఏదో ఒక అడ్రస్ వస్తుంది అట్లాగే యుఎస్లో ఉన్న ఇంకొక ఎంప్లాయీకి టెన్ డాట్ సిక్స్టీ అనేది ఒక అడ్రస్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీ కన్ఫిగర్డ్ లాంగ్ బ్యాక్ మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డిఫైన్ చేసినాయి ఈ వీళ్ళు అయితే మారరు మీరు కొత్తగా తీసుకొచ్చేది ఏంటంటే మీ కంపెనీలోకి అజూర్ని యాజ్ ఏ న్యూ క్యాండిడేట్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో మీకు ఎక్కడ కూడా ఐపీ కన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకూడదు మీరు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏ ఎక్కడ కూడా ఐపీ అనేది కన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకూడదు అటువంటప్పుడు మీ నెట్వర్కింగ్ డిజైన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే ఇంకా దీన్ని మార్చడానికి లేదు అవునా ఓకే సో వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయడం దాంట్లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఫ్రంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ బ్యాక్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు 
అంటే వీటిల్లో ఏ కాంపనెంట్స్ కావాలంటే ఆ కాంపనెంట్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు రీక్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ మీరు ఒకసారి నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక థౌజండ్ సర్వర్స్ పెట్టామనుకోండి సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వచ్చి నేను నెట్వర్క్ మార్చాలనుకుంటున్నా అంటే ఈ థౌజండ్ సర్వర్స్ పరిస్థితి ఏంటి వాటిలో రన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఓకే వాటికి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యే ఉన్న డేటాబేసెస్ లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ రన్ అవుతున్న వెబ్సైట్స్ వాటి పరిస్థితి ఏంటి సో యూ నీట్ టు కన్సిడర్ ఎవ్రీ లేయర్ వెన్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ స్టాండ్ పాయింట్ అందుకోసమే నెట్వర్క్ అనేది మీకు ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ ఎ బేస్ మీకు పిల్లర్స్ కానివ్వండి లేదంటే మీ ఫౌండేషన్ బేస్ కానివ్వండి హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్లో సిమిలర్ టు యువర్ నెట్వర్క్ కన్ఫిగరేషన్ దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ వర్చువల్ మెషీన్స్ యువర్ స్టోరేజ్ అండ్ దెన్ అదర్ స్టాఫ్ విత్ ఇన్ ది ఇన్ఫ్రా ఆ తర్వాత మీ ప్యాస్ సర్వీసెస్ డేటాబేసెస్ కానివ్వండి సర్వర్లెస్ ఫంక్షన్స్ యాప్ సర్వీసెస్ ఆ తర్వాత డాకర్స్ కంటైనర్స్ తర్వాత ఆటోమేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఉన్న అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకునేది అవసరం లేనప్పుడు ఆపేసేది అంతేనా సో ఇవి ఇవి రన్ చేయడం చాలా ఈజీ ఏమంది ఇంటీరియర్ ఈరోజు ఒకటి నచ్చలేదు అనుకో రేపు పొద్దున్న తీసుకొచ్చి ఇంకోటి పెట్టండి బట్ ఇదైతే అట్లా కుదరదు కదా ఓకేనా సో మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏరియా అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ టు కవర్ ఆల్ ద నెట్వర్క్ టాపిక్స్ అలా అని చెప్పి ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్ కాదండి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విఎం వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం కానీ నెట్వర్క్ స్టాండ్ పాయింట్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ తర్వాత ఒక సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ సెషన్స్ మనకి మిగతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోనెంట్స్ కవర్ చేయడం కావాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సెషన్స్ ప్యాస్ కాంపోనెంట్స్ అదర్ స్టఫ్ ఓకే అలాగే మిగతా ఆటోమేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకొక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సెషన్స్ ఎన్ఐని అండి థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక టూ ఏవే కాకుండా మీకు యాజ్యువల్ డెవాప్స్ గురించి మనం ఎక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేయాల దాని గురించి ఒక త్రీ ఫోర్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్టు ఒక వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ తర్వాత ఎగ్జామ్ గురించి తర్వాత బిల్డింగ్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఒక సెపరేట్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ అండి దాని గురించి సో ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ సెషన్స్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వన్ అవర్ అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఓకే సో అది ప్లాన్ అర్థమైందా చెప్పండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ షేఖర్ అదే అండి మనం అందరూ కలిసి ఒక టైం అనుకుంటే ఆ ప్రకారంగా నేను ప్లాన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు నరసింహ శేఖర్ కృష్ణ కృష్ణ అండ్ నేహ దే ఆర్ రెడీ సో మీరు నరసింహ అండ్ శేఖర్ మీ ఇద్దరు కూడా కంటిన్యూ అవుతారా ఎట్లా సో మీరు కంటిన్యూ అవుతారని దాని ప్రకారంగా మనం టైమ్ స్లాట్ సెట్ చేయొచ్చు ఈ టైమింగ్ ఓకేనా మరి సో మండే టు ఫ్రైడే సారీ వీక్ డేస్ లో ఓకేనా ఫైవ్ డేస్ నర్సే మీరు చెప్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు నాకు అందుకోసం నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే ఫైన్ అయితే టెన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ అండి ఏదన్నా లాంగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కదా అది సాటర్డే రోజు ఒక్క రోజు పెడతాం సండే ఇంకా నో సెషన్ ఓకేనా సో లాంగ్ సెషన్ ఉన్న రోజు నేను ముందర చెప్తాను ఆ రోజు సాటర్డే మాత్రం ఏదన్నా వేరే టైమింగ్లో మార్నింగ్ టైమింగ్లో ఏదన్నా సెట్ చేద్దాం మిగతా అన్ని రోజులు కూడా ఇదే టైమింగ్ మండే టు ఫ్రైడే అనుకోండి ఇప్పుడు క్లాసెస్ మండే టు ఫ్రైడే ఎవ్రీడే విల్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ టెన్ థర్టీ ఈ రోజు మీకు ట్యూస్డే మార్నింగ్ కదా సో మీరు ఒక రోజు ముందులో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి నేను నా టైంలో చెప్తున్నాను ఓకేనా ఓకే ఫైనండి సో లెట్ స్టాప్ హియర్ రేపు సేమ్ టైంకి కనెక్ట్ అవుదాం సో విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ సో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తాం ఏంటి అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా స్టాప్ హియర్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ బాయ్ బాయ్